ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് കേരള സിലബസിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അർത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അർത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമാന്തര ശ്രേണികൾ അർത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രേണികൾ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രത്യേക നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് എഴുതുന്ന സംഖ്യകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ സീക്വൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകളാണ് പറയുന്നത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് എക്സെട്രാ എക്സെട്ര ഇത് നോക്കുന്നതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഖ്യകൾ ഇരട്ട സംഖ്യകളാണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ നാല് മൂന്നാമത്തെ ആറ് അടുത്തത് എട്ട് അടുത്തത് പത്ത് അടുത്തത് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച നിയമം സംഖ്യകൾ ഇരട്ട സംഖ്യകളാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേക നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് എഴുതുന്ന സംഖ്യകളുടെ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിനാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ ഇത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക നിയമം സംഖ്യകൾ ഒറ്റ സംഖ്യകളാണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ മൂന്ന് അടുത്തത് അഞ്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് അടുത്തത് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യകൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സംഖ്യനെ ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ സ്ക്വയർ അതാണ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ടു ടു സ്ക്വയർ അതാണ് ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ അതാണ് നയൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ അതുപോലെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് സെവൻ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യകൾക്കാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഇത് ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സീക്വൻസിനെ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം വൺ ബൈ വൺ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ സെവൻ അപ്പോൾ ഇത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ റെസീ ബ്രോക്കലിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണ് വണ്ണിൻ്റെ റെസീ ബ്രോക്കൽ വൺ തന്നെ ടുവിൻ്റെ റെസീ ബ്രോക്കൽ വൺ ബൈ ടു ന്യൂമറേറ്ററുകളും ഡിനോമിനേറ്ററുകളും പ്ലേസുകൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഡിനോമിനേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ന്യൂമറേറ്ററും എഴുതുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് റെസീ ബ്രോക്കൽ കിട്ടുന്നത് വണ്ണിൻ്റെ റെസീ ബ്രോക്കൽ വൺ ബൈ വൺ ടുവിൻ്റെ റെസീ ബ്രോക്കൽ വൺ ബൈ ടു ത്രീൻ്റെ റെസീ ബ്രോക്കൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഫോറിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ഫൈവിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ റെസീ ബ്രോക്കലുകളുടെ സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു ഓർഡറിൽ എഴുതുന്ന സംഖ്യകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് സീക്വൻസിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സീക്വൻസിലെ ഓരോ സംഖ്യകളെയും നമ്മൾ ആ സീക്വൻസിലെ ടേം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസിലെ പദങ്ങൾ രണ്ട് സീക്വൻസിലെ ഒരു പദമാണ് നാലൊരു പദമാണ് ആറ് പദമാണ് പന്ത്രണ്ട് ഒരു പദമാണ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ സീക്വൻസിലെ ഓരോരോ ടേമുകളാണിത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ആദ്യത്തെ പദമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം നാല് രണ്ടാമത്തെ പദം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടേം ആറ്
അടുത്തത് സമാന്തര ശ്രേണികൾ ശ്രേണികൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ശ്രേണികളെയും പോലെ സമാന്തര ശ്രേണിക്കും ഒരു ആദ്യത്തെ ടേമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ടേമിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടേം കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ വീണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ അതായത് ആദ്യം കൂട്ടി അതേ ഫിക്സഡ് നമ്പർ തന്നെ വീണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ടേം കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ ഫിക്സഡ് നമ്പർ കൂട്ടുമ്പോൾ നാലാമത്തെ ടേം അതിൻ്റെ കൂടെ ഫിക്സഡ് നമ്പർ കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ടേം അതിൻ്റെ കൂടെ ഫിക്സഡ് നമ്പർ കൂട്ടുമ്പോൾ ആറാമത്തെ അങ്ങനെ 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 പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ തുടങ്ങി ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കൂട്ടി 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 നമുക്ക് ഓരോ ടേമും കിട്ടുന്ന സീക്വൻസിനാണ് നമ്മൾ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ സീക്വൻസിൻ്റെ നമ്മൾ എഴുതിയ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സീക്വൻസ് ആണ് അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് നോക്കാം എല്ലാ സീക്വൻസും അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പ്രത്യേക നിയമം അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസ് മാത്രമാണ് അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് നോക്കാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ടു ആണ് ടുവിൻ്റെ കൂടെ ടു കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടുന്നത് അല്ലേ സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ടു കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തേർഡ് ടേം കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ടു കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർത്ത് ടേം കിട്ടുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ടു കൂട്ടി ഫിഫ്ത്ത് ടേം അതിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ടു കൂട്ടി സിക്സ്ത്ത് ടേം അപ്പോൾ ഒരു ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് ടേം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഇവിടെ കൂട്ടിയ നമ്പർ ടു ആണ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ കൂട്ടിയപ്പോൾ തേർഡ് ടേം കിട്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ഫിക്സഡ് നമ്പർ കൂട്ടിയപ്പോൾ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഇവിടെ ടു ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഫിക്സഡ് നമ്പർ കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടേം കിട്ടുന്നു ഈ ഫിക്സഡ് നമ്പർ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് മലയാളത്തിൽ അതിന് പൊതു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയും പൊതുവായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസിനെ വേറെ തരത്തിലും കൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊരു ടേം എടുത്ത് ആ ടേം ഒന്ന് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ടേം കുറയ്ക്കുമ്പോഴും നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് നമ്പറാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസിന് നമ്മൾ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് എടുക്കുക പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് ആ ആ ടേമിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ടേം പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് പത്ത് എത്രയാണ് രണ്ട് ഇനി എട്ട് എടുക്കുക അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ടേം എട്ട് മൈനസ് ആറ് രണ്ടാണ് നാല് മൈനസ് രണ്ട് രണ്ടാണ് ഏതൊരു ടേം എടുത്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ടേം കുറയ്ക്കുമ്പോഴും നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് നമ്പറാണ് ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പൊതു വ്യത്യാസം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസ് ഒരു അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ തുടങ്ങി അതായത് ആദ്യത്തെ ടേം ഒരു നമ്പറിൽ തുടങ്ങി ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ നമ്പർ കൂട്ടി 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 നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് ആണ് അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ടേം എടുത്ത് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ടേം കുറയ്ക്കുമ്പോഴും നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് നമ്പറാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസ് ഒരു അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സീക്വൻസിന് ഉപയോഗിച്ച അതേ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ലെവൻ തേർട്ടി അപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ടു കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ടു ആണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ പ്ലസ് ടു നയൻ അപ്പോൾ ഒരു ഫിക്സർ നമ്പർ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോരോ പുതിയ ടേമുകൾ കിട്ടുന്നത് ഇതൊരു അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ മൈനസ് ലെവൻ ടു ആണ് ലെവൻ മൈനസ് നയൻ ടു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൾ ടു ടു നമ്മൾ ഏതൊരു നമ്പർ എടുത്ത് എൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ടേം ഏതൊരു ടേം എടുത്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ടേം അതൊന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോഴും നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് നമ്പറാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതൊരു അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഇതും ഒരു അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഇതും ഒരു അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മൾ എഴുതിയ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അടുത്ത സീക്വൻസ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു അത് നോക്കുമ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ത്രീ
ഫോർട്ടി നയനിൽ നിന്ന് തേർട്ടി സിക്സ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടീൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എടുക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നിന്ന് സിക്സ്റ്റീൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നയൻ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനേഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഏതൊരു നമ്പർ എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ സീക്വൻസിലെ ഏതൊരു ടേം എടുത്ത് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ടേം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാലും നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ കിട്ടണം അർത്ഥമെൻ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫിക്സഡ് നമ്പർ അല്ല കിട്ടുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ആദ്യത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ടേം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ത്രീ കൂട്ടി പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ടേം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈവ് ആണ് കൂട്ടിയത് ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ അല്ല കൂട്ടിപ്പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസ് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഒരു അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല പക്ഷെ അതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് എല്ലാ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസും ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് പക്ഷേ എല്ലാ സീക്വൻസും അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അടുത്തത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽസിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊരു ടേം എടുത്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ടേം കുറച്ചാലും നമുക്കൊരു ഫിക്സ് നമ്പർ കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് ആണ് അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടേം കുറയ്ക്കുന്നു വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ഈസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ ബൈ ടുവും തേർഡ് ടേം എന്ന് സെക്കൻഡ് ടേം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ദിസ് ഡസൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ബീങ് ഇൻ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു ടേം എടുത്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ടേം കുറയ്ക്കുമ്പോഴും ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പറാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പറാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല അപ്പോൾ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത സമാന്തര ശ്രേണിക്ക് പൊതുവ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഒരു നമ്പർ ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ സെയിം ഫിക്സഡ് നമ്പർ നമ്മൾ ആദ്യം കൂട്ടി അതേ ഫിക്സഡ് നമ്പർ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർഡ് ടേം കിട്ടും ആ തേർഡ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ സെയിം ഫിക്സഡ് നമ്പർ കൂട്ടുമ്പോൾ ഫോർത്ത് ടേം കിട്ടും ഫോർത്ത് ടേമിൻ്റെ കൂടെ ഫിക്സഡ് നമ്പർ കൂട്ടുമ്പോൾ ഫിഫ്ത് ടേം കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓരോ ടേമുകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു ടേം എടുത്ത് ഈ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഒരുപാട് ടേം ഉണ്ടാവാം ഇവിടെ ഞാൻ ആറോ ഏഴോ ടേം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇറ്റ് മേ കണ്ടെയിൻ മെനി ടേംസ് ഒരുപാട് ടേംസ് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം ഓക്കെ ഏതൊരു ടേം എടുത്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് കിടക്കുന്ന ടേം ഈ ടേം എന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പറാണ് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസ് അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സീക്വൻസും അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു 